നമസ്കാരം ഇത്താത്താസ് കിച്ചന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാനി പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇത്താത്താസ് കിച്ചണിൽ കിടിലെ നല്ല റെസിപ്പീസുമായി നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡിലൊക്കെ നല്ല വെറൈറ്റി ഡിഷസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്ന നിധീർത്തിയാണ് അവൻ നിധീർത്തയെ നമ്മുടെ ഷോയിലോട്ട് ആദ്യം വെൽക്കം ചെയ്യാം വെൽക്കം ടു ഇത്താത്താസ് കിച്ചൺ നമസ്കാരം അപ്പൊ ഇനി ഇന്ന് എന്താണ് വെറൈറ്റി ഡിഷ് നമ്മളൊരു ചുരുട്ടപ്പം എന്ന് പറയും ചുരുട്ടപ്പം നമ്മളൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആ സ്നാക്ക് സ്നാക്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് മൈദയിലും ഉണ്ടാക്കാം വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാം വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാലും വീട്ടും മുസ്ലിം പാലും വീട്ടും ഉപ്പും മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ വീറ്റ് ഫ്ലോറ് പാല് പാല് മുട്ട ഉപ്പ് ഉപ്പ് അപ്പം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററിലുള്ളത് ഇനി പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ് ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞളും കുരുമുളക് കൂടിയിട്ട് വേവിച്ചത് വേവിച്ചത് അത് മിക്സ് ചെയ്തത് പിന്നെ മറ്റേ ഗരം മസാല ഗരം മസാലപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് മല്ലിപ്പൊടി ഇതോ അത് പെരുഞ്ചീര പൊടി അതുപോലെ പെരുഞ്ചീരപ്പൊടി പിന്നെ സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഫ്രൈസ് ചെയ്തത് വെള്ളം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഓക്കെ ഇരുമ്പിച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ചൂടാവുമ്പോ കൊറച്ച് വലുതാക്കിട്ട് തന്നെ ആക്കിയെടുക്കണം അല്ലെ ചപ്പാത്തി റോളൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ സ്പ്രിങ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും മൈദപ്പൊടി ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടല്ല ചെയ്യാം മൈദപ്പൊടി ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം നെയ്യ് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് മറിച്ചും ഇടണം എന്നിട്ട് മറിച്ചിടണം അപ്പൊ നമുക്ക് മുൻപത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഇത്ര നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയ്സ് എന്തായിരുന്നു ലെയ്സ് അപ്പോ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊരു നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷ് തന്നെ ആയിരുന്നു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ കറി അപ്പം ഇത് ചിക്കന്റെ റോള് ചിക്കൻ ചുരുട്ടപ്പം ചിക്കൻ ചുരുട്ടപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരേ പേരാണ് ഇത് വേഗം ഇത് കുക്കായിക്കോളൂ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊരിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം മറച്ചിട അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് മൊരിയണ വേറെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് നമ്മളപ്പം ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ടാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു അതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗം മറിച്ച് ഒരു ഭാഗം മൊരിഞ്ഞപ്പം മറിച്ചിട്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ദോശ ഒഴിക്കാൻ പോകും ചൂട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പാൻ കേക്ക് അവിടെ കിടന്നങ്ങ് വേവട്ടെ അപ്പം എതിർത്താട കുടുംബ വിശേഷങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കുടുംബവിശേഷം രണ്ടു മക്കള് ഹസ്ബൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണ മക്കള് മക്കള് ഒരാള് ഇപ്പൊ എം ഡി ചെയ്യുന്നു എം ഡി ഏതാ പോകുന്നത് ഒരാള് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് 
മനസ്സിലാശയം മോളുടെ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഹോസ്റ്റലേഴ്സ് ആയിരുന്നു അധികം പിന്നെ പുറത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർ വന്നിട്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിലെ ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോ എന്തായാലും ഇന്നത് ഇന്നത് വേണമെന്നില്ല ഹെവി ഫുഡ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ടാക്കണത് കഴിക്കുമ്പോ അവര് ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തൂടെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ അത് കിടന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് വന്നപ്പോ ചെയ്തു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒക്കെ സ്ലൈസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ചിക്കന് ഉപ്പും കുരുമുളകും പൊടി മഞ്ഞളും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടിയിട്ട് വേവിച്ച് ഒന്ന് മിൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വല്പ ഉപ്പിട ഉപ്പിട അതെയോ ആ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കനൊക്കെ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണോ കടിക്കാനുള്ള പേര് അല്ലേ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം അല്ലേ ഒക്കെ നമ്മള് ക്രഷ് ഇത് ചതച്ചിട്ടതല്ലോ അല്ലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവാള ഒക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സവാള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഒരു ഒരു തക്കാളി കണ്ടിട്ടല്ലേ ഒരു തക്കാളി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് പച്ചപ്പൊന്ന് മാറിയിട്ട് മറ്റേ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ ഇടാം ചിക്കൻ ഇടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം ചെറിയ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം ചെറിയ ടീസ്പൂൺ 
ചെറിയ ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല ഗരം മസാല പൊടി നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കുരുമുളക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേ ഇലകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യട്ടാണ് വയനയില നേരത്തെ ആ നമ്മള് ആ മുൻപത്തെ റെസിപ്പിയിൽ കാണിച്ചത് വയനയില സർവ സുഗന്ധിയൊക്കെ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ചേർക്കണ്ട സ്പൂൺ എടുക്കും അപ്പൊ നമ്മള് മസാലാസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തു പൊടികള് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല പൊടി പെരുഞ്ചീരപ്പൊടി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ അടുത്ത ചിക്കൻ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ മീൻസ് ചെയ്തത് ഉപ്പും മഞ്ഞളും കുരുമുളക് ഇട്ട് കഴിച്ചു നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ മല്ലികളൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവില്ലേ ലീഫുകളൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ മല്ലികൾ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല നമ്മളൊരു കട്ട്ലൈറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം ബ്രെഡിൽ വെച്ച് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഫില്ലിംഗ് പൊട്ടാറ്റോ അതൊക്കെ ചേർത്ത് സ്മാഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കോഫി നമുക്കിതിന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോ നമ്മുടെ മസാല അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ചിക്കന്റെ സ്റ്റഫിംഗ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ചെയ്ത ദോശയിൽ ഒന്ന് ചുരുട്ടി എടുക്കാം കുറച്ച് വലിപ്പത്തി ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ ദോശ ഉണ്ടാക്കണം ചെറുതുണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ഊത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ചെറുതല്ലേ ഇപ്പൊ ഇതില് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാല്ലേ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ റൂമാൽ റൊട്ടീൻ ആരും എന്താ പറയാ ഒരു നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തേങ്ങ പഞ്ചസാര ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും ശർക്കരയാണ് ഫുള്ള് ദോശയും നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ ദോശകളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആ ദോശയുടെ ബാറ്റർ ഒന്ന് ദോശയുടെ ബാറ്ററും ഈ ഫില്ലിങ്ങും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പാല് പാലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് കട്ടി കൂടും കട്ടി കുറയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടി കൊടുക്കുക വെള്ളം വെള്ളം ചേർക്കാൻ പറ്റും വെള്ളം ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം പാല് തന്നെ ഒരു മുട്ട ചേർക്കാം മുട്ട ചേർക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ദോശ ആയി കിട്ടും ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ചേർത്താലും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാവിന്റെ ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കി എടുക്കാം ഇഡലി മാവിന്റെ ലൂസിലാക്കിയാലും മതി ദോശ മാവിന്റെ ലൂസിലാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് 
ചിക്കൻ <laughs> നമ്മളിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ അടുത്തത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു കപ്പ് കൂവപ്പൊടി അത് ആദ്യം കുറച്ചു നേരം വെള്ളത്തിൽ അത് കലക്കി വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം തെളിവെള്ളം ഊറ്റി കളയാം എന്നിട്ട് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഇപ്പൊ അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കാം കുറുക്കിയെടുക്കാനുള്ള വെള്ളം ആക്കിട്ട് വെക്കാം ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് വെള്ളം കളയണം എന്നിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഒരു കപ്പ് കൂവപ്പൊടി വെച്ചാൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കുറുക്കും വെള്ളം പഞ്ചസാരയും ചേർക്കും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ വാൻലാസൻസും മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് കുറുകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്തിട്ട് മുക്കാ കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കാം മിൽക്ക് മെയ്ഡും എസ്സൻസും ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ജലത്തിനോ അങ്ങനത്തെ പുഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജലത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ഗ്രാസ് ഒക്കെ ആണ് ആഡ് ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് നമ്മുടെ ഈ പുഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിരിക്കും മറ്റേ പുഡിങ്ങിന്റെ അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇതായിട്ടില്ല സ്റ്റിഫ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റേ കിണ്ണത്തിലാക്കിട്ട് പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി തിക്കായി വരും പറയുന്നത് തണവിനൊക്കെ നമ്മള് നോമ്പിനൊക്കെ കഴിക്കാറുള്ള ഇതിപ്പോ അതിന്റെ ഒരു വേറൊരു വേർഷൻ അല്ലേ പുതിയ ഒരു ഇതിലാക്കിട്ട് ശർക്കര ചേർത്തുണ്ടാക്കും ശർക്കര ചേർത്തിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂവപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും വെള്ളം കൂടിയിട്ട് കുറുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ കൂവപ്പൊടി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ട് നല്ല കട്ടായില്ലേ ഇനി ഇനി ഇത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു മുക്കാ കപ്പ് മിൽക്ക് മേഡ് ചേർത്ത് എസൻസും ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് ബ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമുക്കിത് ചൂടാറിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ബ്ലൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം മിൽക്ക് മെയ്ഡും വാനില സെൻസും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ബ്ലൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അത് നോക്കാം പണ്ടത്തെ ആൾക്കാര് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊടിയാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചെല്ലാരും ജലറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനാഗ്രാസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കോപ്പൊടിയിട്ട് കറക്കി എടുത്താലും അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി സെറ്റ് ആയ ഫോം കാണിച്ചോട്ടിന്റെ കസ്റ്റേഡ് കസ്റ്റേഡ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലിനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് മറ്റേ വെണ്ണയിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ബദാം എന്ത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തായാലും വഴറ്റിട്ട് ഇതിലും ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഗാർണിഷ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സെറ്റാണ് അത് വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം എന്നില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം ഈ ചുരുട്ടപ്പവും ട്രൈ ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് റെസിപ്പിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും നല്ല വിഭവങ്ങളുമായി കണ്ടുമുട്ടാം അതൊരു ബാഫ്രമുബീനാ മുജീർ ആൻഡ് നെറ്റീറ